హాయ్ అండి నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఎండలు బాగా మండిపోతున్నాయి కదా పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నాము సమ్మర్లో మనము మాకైతే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది టాప్ ఫ్లోర్లో ఉండడం వల్ల అదిరిపోతుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఏసీ ఫిట్ చేయడానికి కూడా మాకు కుదరలేదు చెప్పాను కదా మీకు న్యూ హౌస్ తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి సమ్మర్ కల్లా మేము అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతాంలే ఇక్కడ ఫిట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి తీసి అక్కడ ఫిట్ చేయడం ఇవన్నీ డబల్ పని ఎందుకని చెప్పేసి ఆ బాక్స్ని వైజాగ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అలాగే పక్కన పెట్టేసాము ఫిట్ చేయడం కుదరలేదు అండ్ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వచ్చేసేసరికి అక్కడ పనులు అక్కడే ఆగిపోయాయి ఇక్కడ ఫిట్ చేసుకుందామన్నా కుదరలేదు అనమాట ఎండలైతే బాగా దారుణంగా ఉన్నాయి మాకు బాగా తెలుస్తుంది అనమాట వన్ వీక్ నుంచి మహ ఘోరంగా ఉంటుంది ఇంట్లో నైట్ అయితే ఇంకా పైనుంచి వేడంతా దిగిపోయి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది నైట్ నిద్ర కూడా ఉండట్లేదు ఈ సమ్మర్ బాగా సఫర్ అవుతున్నాం అనమాట ఓకే దీని గురించి పక్కన పెట్టేద్దాము ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి లాక్డౌన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది చివరి దశలోకి వచ్చేసింది ఇన్నాళ్ళు మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము ఎవరిళ్ళల్లో వాళ్ళు క్వారంటైన్లో ఉంటున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే జనాలందరూ కూడా బయటికి వచ్చి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొద్ది కొద్దిగా సవరణలు చేస్తూ లాక్డౌన్ని కొంచెం కొంచెంగా ఎత్తేస్తున్నారు కదా సో ఈ టైంలో బాగానే ఉంది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకి రిలీఫ్ అనేది ఇచ్చారు సో హ్యాపీగా మనం బయట తిరిగేయచ్చు ఏది కావాలంటే అది తెచ్చేసుకోవచ్చు ఎలా పడితే అలా ఉండొచ్చు అనుకుంటే మాత్రం అసలు కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఎవరిళ్ళల్లో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు బయట అవసరానికి మాత్రమే వెళ్ళేవాళ్ళు ఏదైనా అత్యవసరం అయితేనే ఎమర్జెన్సీ అయితేనే కొనుక్కోవడానికి బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా మనం బయటికి వెళ్తున్నాం తప్పు లేదు ఎందుకంటే అవసరం అలాంటిది సో కానీ ఇంతకుముందు మీద ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే అందరూ బయట తిరుగుతున్నారు కదా సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం బయటికి వెళ్తే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మాస్క్ వేసుకుని వెళ్ళటం అలాగే శానిటైజర్స్ బాగా వాడటం హ్యాండ్ వాష్ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉండడం ఇవన్నీ మనం చేస్తూనే ఉన్నాం ఇది మన లైఫ్ స్టైల్లో ఒక భాగం అయిపోయిందనమాట ఈ కరోనా దెబ్బకి సో ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గానే చేసుకుంటూ ఉన్నాము అయితే ఇప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా వస్తువులు అవి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా అవన్నీ ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పట్టుకోవాలంటే చాలా భయంగా ఉంటుంది ఎక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అని చెప్పి చాలా ఫీలింగ్లో ఉంటున్నాం కదా సో ఇలా భయాందోళనని పక్కన పెట్టి మనల్ని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కరోనా బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మనం ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హాయ్ నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ టు మనలో అనమాట సో మనం బయటకు వెళ్ళి షాప్స్ నుంచి కొని తెచ్చుకున్న నిత్యావసర వస్తువులు కానివ్వండి ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ ఏవైనా కూడా మనం ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎలా శుభ్రపరచుకోవాలి ఎలా వాటిని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి మనకి టచ్ చేయకుండా ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అండి పళ్ళు కానీ కూరగాయలు కానీ తెచ్చినప్పుడు ఎలా జాగ్రత్త వహించాలో తెలుసుకుందాము సో ఫ్రూట్స్ని కానీ అంటే పళ్ళు కానీ కూరగాయలు కానీ ఇంటికి తెచ్చుకున్నప్పుడు వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాడేసుకోకుండా వాటిని కొద్దిసేపు ఎండలో ఉంచాలన్నమాట జనరల్గా ఈ ఫ్రూట్స్ మీద వెజిటబుల్స్ మీద ఈ కరోనా వైరస్ అనేది కనీసం ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటల పాటు ఉంటుందన్నమాట అంటే బ్రతికి ఉంటుందన్నమాట సో దీన్ని కొద్దిగా ఎండలో పెట్టడం వల్ల అంటే ఎండ అంటే మరీ మండు టెండ్లో పెడితే ఈ కూరగాయలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా కొద్దిగా నీడలో ఎండ తగిలే ప్లేస్లో పెట్టి ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటల పాటు అలా వదిలేసి ఆ తర్వాత లోపలికి తెచ్చుకోండి దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఒక నాలుగు గంటల కన్నా ఎక్కువ బ్రతికే ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట ఇలా లోపలికి తెచ్చుకున్నా కూడా ఈ ఫ్రూట్స్ని కానీ వెజిటబుల్స్ని కానీ కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్న నీళ్ళలో కొంచెం వంట సోడా వేసి అందులో ఈ ఫ్రూట్స్ని వెజిటబుల్స్ని కొద్దిగా వేసి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కకు తీసుకుని కొంచెం ఆరిన తర్వాత బ్యాగ్స్లో కానీ లేదంటే కవర్స్లో కానీ పెట్టుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి లేదు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి లేదు అని అనిపిస్తే తక్కువ వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి కొద్దిసేపు ఎండలో ఉంచి లోపలికి తీసుకొచ్చి ఇలా గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొంచెం వంట సోడా వేసి వాష్ చేసిన తర్వాత అలా పక్కన పెట్టేసుకుని డైలీ వాటిని వాడేసుకోండి తర్వాత కొన్ని ఉంటాయి ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు తర్వాత అరటిపళ్ళు ఇట్లాంటివి ఎండలో పెట్టలేము అలాగని మనం వాష్ చేయలేము కూడా 
అంటే వాటర్లో వాష్ చేయడం వల్ల ఇవి పాడైపోయి కుళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ వాటిని ఏం చేస్తారు అంటే ఒక మూలన పెట్టేసేయండి అంటే ఎవరు తిరగని ప్లేస్లో ఎవరు ముట్టుకొని ప్లేస్లో ఒక చోట ఉంచేసి ఒక రోజు లేదా రెండు రోజుల పాటు అలా వదిలేయండి అలా వదిలేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ డే అంటే ఒక టూ డేస్ తర్వాత వాటిని తీసుకుని వాడుకోవచ్చు ఈ లోపు దాని మీద ఏదైనా వైరస్ ఉన్నా కూడా అది చచ్చిపోతుంది అనమాట సో శానిటైజర్స్ని కానీ లేదా సోప్స్ని కానీ యూజ్ చేస్తూ ఫ్రూట్స్ని వెజిటబుల్స్ని వాష్ చేసుకోవచ్చా అది కరెక్ట్ పద్ధతేనా మీకు డౌట్ వచ్చిందా అలా అసలు చేయకూడదండి ఎక్కడా కూడా వాటితో వాష్ చేస్తే దాని మీద జమ్స్ పోతాయి అది హెల్త్కి మంచిది అని కూడా ఇక్కడ రాసిపెట్టలేదు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషనే మనకి చెప్పింది అనమాట సో అలా శానిటైజర్స్తో లిక్విడ్ డిటర్జెంట్స్తో వాష్ చేయొద్దు ఇలా నేను చెప్పినట్టు గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొద్దిగా వంట సోడా వేసి వాష్ చేయండి సరిపోతుంది ఇలా వాష్ చేయడం వల్ల ఇంకా మనకి వైరస్ పోవటం పక్కన పెట్టండి మన హెల్త్కి మంచిది కాదనమాట ఎందుకంటే వీటిలో ఉండే కెమికల్స్ అనేవి ఫుడ్లోకి వెళ్ళి మనకి హెల్త్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని అలా చేయొద్దు మనకి శానిటైజర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే హార్డ్ థింగ్స్ మన బాడీని కానీ అంటే మన శరీరాన్ని మన హ్యాండ్స్ని చేతుల్ని ఇట్లా వాష్ చేసుకోవడానికి స్కిన్ మీద ఉండే వాటిని పోగొట్టడానికి మాత్రమే వాడతాము అలాగే కొద్దిగా మెటల్స్ లేదంటే వుడ్ ఇట్లాంటి పార్టికల్స్ మీద మనం శానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ మీద మాత్రం ఇట్లా చేయకూడదు అనమాట తర్వాత ఆకుకూరల విషయానికి వస్తే ఎంత వీలైతే అంత ఆకుకూరల్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిదండి ఎందుకంటే ఆకుకూరల్లో తడి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా అవి ఫ్రెష్గా ఉండడం కోసం వాటర్ని చల్లుతూ ఉంటారు సో అలా చల్లగా ఉండటం వల్ల ఈ వైరస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది మన ఈ ఆకుకూరల్ని అంటే తోటకూర పాలకూర లేదంటే కొత్తిమీర పుదీనా ఇట్లాంటి ఆకుకూరలు ఇంటికి తెచ్చుకున్నప్పుడు వాటిని ఎండలో పెట్టలేము అలాగని గోరువెచ్చని నీళ్ళలో ఇలా వంట సోడా వేసి కడగలేము కూడా అందులో ఉండే పోషకాలన్నీ పోతాయి సో యూజ్ ఏముంటుంది మనకి వేస్ట్ కదా అందుకని మ్యాక్సిమం ఈ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయండి ఇన్ కేసు మనం వాడుకోవాలి ఖచ్చితంగా అని అనుకుంటే తెచ్చిన వెంటనే మనం వాటిని బాగా శుభ్రంగా కడిగేసేసి వంట చేసేసుకున్న తర్వాత మన చేతులు మనం ఎక్కడైతే పట్టుకున్నామో ఏవైతే టచ్ చేసామో వాటన్నిటినీ కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం వండిన వంటలో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఉండదండి ఆ హీట్కి అది చచ్చిపోతుంది అనమాట సో వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా వాడుకునేవైతే మనం తెచ్చుకొని వంట చేసేసుకున్న తర్వాత మన హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ తర్వాత పాల ప్యాకెట్ల విషయానికి వస్తే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ప్లాస్టిక్ మీద ఎక్కువసేపు లైవ్లీగా ఉంటుంది అండ్ కార్డ్బోర్డ్ మనకి అట్టపెట్లు ఉంటాయి కదా ఆ అట్టపెట్ల మీద కూడా ఎక్కువ కాలం బ్రతికి ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని మన పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆ పాల ప్యాకెట్లని డైరెక్ట్గా బయట నుంచి ఇంటికి తీసుకురాగానే లిక్విడ్ డిటర్జెంట్తో కానీ లేదా శానిటైజర్తో కానీ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసేయండి సోప్తో క్లీన్ చేసే పని అయితే నొరగ బాగా వచ్చేంత వరకు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి ఫార్టీ సెకండ్స్ వరకు నొరగ ఆ ప్యాకెట్ మీద ఉండేటట్టుగా మనం వాష్ చేసుకోవాలి బాగా నొరగని అప్లై చేసిన తర్వాత శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకుని వెంటనే గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని పాలని మరిగించేసుకోండి లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కొద్దిసేపు బయట ఉంచిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఇలా పాలు ప్యాకెట్స్ కాకుండా మీరు పాలు బయట నుంచి పోయించుకున్నారనుకోండి ఏం చేస్తారంటే వెంటనే అక్కడ ఎక్కడ కూడా టచ్ చేయకుండా అంటే ఆ పర్సన్ని కానీ వాళ్ళు తెచ్చే గిన్నెలు కానీ పట్టుకోకుండా డైరెక్ట్గా మన గిన్నెలోకి పోయించుకుని ఆ గిన్నెని డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి పాలు బాగా మరిగిపోయిన తర్వాత వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకోండి పొద్దున్న వచ్చిన పాలు కానీ లేదా సాయంత్రం కొంతమంది పోయించుకుంటూ ఉంటారు సో అలా వెంటనే మనం బాయిల్ చేసేసుకోవడం వల్ల దీని మీద ఏదైనా కరోనా వైరస్ ఉన్నా కూడా చచ్చిపోతుంది అనమాట తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్ ఇంకా వాటర్ బాటిల్స్ లేదా ఏవైనా డ్రింక్స్ కానీ బయట నుంచి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ బాటిల్స్ని కూడా మీరు శానిటైజ్ చేసుకోవాలి సోప్తో బాగా వాష్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇవి మనకి గ్యాస్ అనేది పోదు కాబట్టి బయట ఒక అంటే బయట అంటే మీన్స్ ఎవరు ముట్టుకొని చోట ఒక మూలన అలా పెట్టేసేయండి ఒక టూ డేస్ అలా వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం తిరిగి వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుని కూల్ అయిన తర్వాత వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కూరగాయలు కానీ లేదంటే ఇలా పాల ప్యాకెట్స్ కానీ లేదంటే వాటర్ బాటిల్స్ డ్రింక్ బాటిల్స్ని వాష్ చేసేటప్పుడు అవి చింది మన మీద పడుతూ ఉంటాయి కదండి అందుకని కేర్ఫుల్గా ఇవి వాష్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా నోస్కి ఇలాగా మౌత్ని కవర్ చేస్తూ మాస్క్ని పెట్టుకొని వాష్ చేసుకోండి ఆ
నెక్స్ట్ నిత్యావసర వస్తువులు అంటే మనం గ్రాసరీస్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదండి రెగ్యులర్గా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము అలాంటివి మనం వాష్ చేయాలి అంటే ఆ గ్రాసరీస్లోకి కొంచెం చెమ్మ వెళ్ళినా కూడా సరుకు అనేది పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని ఎంత వీలైతే అంత వాష్ చేయకుండా ఉండడానికే ట్రై చేయండి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఒక బాక్స్ పెట్టుకోండి క్వారంటైన్ బాక్స్ లేదంటే ఐసోలేషన్ బాక్స్ అనో ఒకటి బాక్స్ కానీ ఒక బ్యాగ్ కానీ పెట్టుకోండి మనం తెచ్చుకున్న సరుకులన్నింటినీ కూడా వాటిలో వేసేసి ఒక టూ డేస్ పాటు ఎవరు కదపకుండా ఎవరు పట్టుకోకుండా ఉండే ప్లేస్లో పెట్టేసుకున్నామంటే టూ డేస్ తర్వాత వాటిని వాడుకోవచ్చు మనకి ఈరోజు కావాలి అనుకోండి ఈరోజు ఇన్ కేస్ ఒకటి ఏదో ఒకటి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి ముందే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందే తెచ్చుకోవాలన్నమాట జనరల్గా మనం సాటర్డే సండేస్ వెళ్ళి గ్రాసరీస్ కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా ఈ వీకెండ్ కావాలి అంటే ముందుగానే మనం ప్లాన్ చేసుకుని లాస్ట్ వీకే తెచ్చేసుకుని పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత వాటిని తీసుకుని వాడుకోవచ్చు లేదు ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు వాడుకోవాలి అంటే ఆ ప్యాకెట్ని కొంచెం శానిటైజ్ చేసి ఆ తర్వాత వాటిని అందులో ఈ వెంటనే ఒక బాక్స్లోకి కానీ డబ్బాలోకి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని హ్యాండ్స్ని వెంటనే వాష్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది బయట నుంచి ఇప్పుడు మనకి పార్సిల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఇప్పుడు ఫుడ్ ఆన్లైన్ ఫుడ్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంది కాబట్టి కుక్ చేసిన ఫుడ్ అయితే ఓకే కానీ రా ఫుడ్ని మాత్రం బయట నుంచి తెచ్చుకుని అసలు మీరు తీసుకోవద్దండి కుక్ చేసిన ఫుడ్లో మనకి మ్యాక్సిమమ్ వైరస్ అనేది చచ్చిపోతుంది బట్ రా ఫుడ్ మాత్రం మీరు అసలు తీసుకోవద్దు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది కదా సో ఇన్ కేస్ బయట నుంచి మనకి పార్సల్స్ కానీ లేదా ఫుడ్ కానీ ఏమైనా కొరియర్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా అక్కడికక్కడ అంటే టూ పర్సన్స్ ఉంటే ఓకే చాలా బెటర్ ఎందుకంటే ఒకళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొకళ్ళు అందులో ఉండే ఐటమ్ని బయటికి తీసేసి ఆ ఐట పైన ఉండే కవర్ని అక్కడికక్కడే డస్ట్బిన్లో పాడేసిన తర్వాత ఇంట్లోకి తెచ్చేసుకుని శుభ్రంగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ సింగిల్ పర్సనే ఉంటే మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఎక్కడ కూడా టచ్ చేయకుండా ఓపెన్ చేసేసి జస్ట్ ఆ ప్యాకెట్ పాడేసి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల ఐటమ్ని పట్టుకొని తెచ్చుకోండి సరిపోతుంది అండ్ తర్వాత స్టేషనరీ ఐటమ్స్ పెన్సిల్స్ కానీ ఎరేజర్స్ ఇట్లా బుక్స్ ఇట్లాంటివి ఏవో ఏవైనా సరే వాటిని మనం జస్ట్ శానిటైజ్ చేసేసుకోవచ్చు శానిటైజర్తో పైన రబ్ చేసేస్తే క్రిములన్నీ చచ్చిపోతాయి కాబట్టి అది ఈజీనే అలాగే క్యాష్ మనం బయట ఇప్పుడు పేటిఎం గూగుల్ పే ఇవన్నీ వచ్చేసాయి కాబట్టి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అంటే మనీ ట్రా మనీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది ఇన్ కేస్ మీరు మనీ అంటే క్యాష్ కనుక యూజ్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్స్కి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మీరు బయట నుంచి చేంజెస్ ఏమైనా తీసుకొస్తే అంటే నోట్స్ ఏమైనా చేంజ్ నోట్స్ తీసుకొస్తే ఒక పక్కన పెట్టేసేయండి వన్ డే అంతా కూడా ఎవరు ముట్టుకొని ప్లేస్లో పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఆ క్యాష్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ న్యూస్ పేపర్ విషయానికి వస్తే పేపర్ మీద ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉండదు అనమాట జస్ట్ ఒక టూ త్రీ జస్ట్ ఒక టూ టూ త్రీ అవర్స్ మాత్రమే ఉంటుందంట సో మీరు న్యూస్ పేపర్ని బయట ఎండ్లో కొద్దిసేపు ఉంచి ఆ తర్వాత మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు అంటే ఓపెన్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు సో న్యూస్ పేపర్ విషయానికి వస్తే అది అండ్ రెగ్యులర్గా మనకి బయట ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అంటే డోర్స్ కానీ లేదంటే బయట గ్రిల్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా శానిటైజ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా స్టెప్స్నే యూజ్ చేస్తున్నారనుకుంటా స్టెప్స్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రైల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అసలు టచ్ చేయొద్దండి మీరు బయటికి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేంత వరకు కూడా ఎక్కడ అనవసరమైన వస్తువులు కానీ అనవసరమైన చోట కానీ హ్యాండ్స్ వేయడం టచ్ చేయడం లాంటివి చేయొద్దు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ప్రొటెక్టెడ్గా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి సరిపోతుంది సో హ్యాపీగా మనం ఈ ఇవన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఉంటే మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కరోనా అనేది మన దగ్గరికి కూడా చేరదండి హ్యాపీగా లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు సో వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఉండడానికి ట్రై చేయండి అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి వెళ్ళద్దు ఏదైనా ఎసెన్షియల్స్ కావాలంటేనే బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా వాటిని జాగ్రత్తగా ఐసోలేషన్ చేస్తూనో లేదా శానిటైజ్ చేసుకుంటూనో వాడండి బీ సేఫ్ స్టే హోమ్